有三个原因，我可以解释为什么我在呃台湾大学文学院开设这两门呃课。第一个原因是研究台湾文学的需要。呃，大家都知道，台湾文学有三种不同的语言来形成，是基本上是原住民语言、汉语、日语。呃，当然这三个三种语言里面的分歧比较大了，所以不能这么简单的概括。不过。呃，要理解作为一个整体的台湾文学的话，是一定要把这些，呃，这些语言是同时呃学习的。所以，呃，有这个原因，是我在这次在文学院开设中文文学跟日文文学两门课了。第二点是，呃，对日本现代化的是呃严重的，是把六七十七的呃殖民地文学里面的日语作品。跟日本的现代呃作家的作品放在一起，呃学习，呃，我希望是同学们是进一步了解日本的，呃，作为帝国主义呃的现代化是后来是显露到殖民地主义，要不是军国主义的是这个历史，呃，同时呃也希望呃。同学们是了解近现代的日本文学对国民国家的成立有如何的关联，呃，因此这门课我必须先开始讲杨逵、呃，周金波、张鹤胄，呃，这三位是殖民地日语文学的作家，呃，从横竖呃两个轴的呃研究，呃，然后。呃，我讲到那个日本现代作家是，比如，呃，我先以那个佐藤重夫来讲一讲，呃，浪漫主义，日本的浪漫主义是一定需要是异国情绪，要不然是殖民地的想象。呃，第二个是以呃共泽贤治来讲一讲，呃，近现代日本追求，呃。现身的一种理想状态，理想主义的状态，是然后是他呃显露的一种本质主义的一个一个危险。呃，第三位是以岛崎藤村来讲一讲，是现代日本家庭的问题。呃，接下来是以呃夏目漱石来讲一讲，是日本近代人的一种自我观念和内在心理的问题。呃。然后以中野是重视来讲，是日本普罗文学跟呃想象殖民地的呃问题，呃，最后我还是讲那个大宰治来呃讲一下战后这个概念跟战后文学的一些问题。第三个原因是技术性的原因，因为这一次是呃先台湾所是要我讲台湾文学。后来他们还希望我在文学院开一个日本文学课了，因为日本文学不是我自己的那个专业了，所以一定要跟那个台湾文学研究连在一起。所以我我就后来是想到应该讲那个日语文学，是就就这样，主要是这三个原因啊。我在那个文学院是同时开设中文文学跟日文文学这两门课。这个问题会涉及到呃文学框架和语言的问题，呃，第一个是文学框架是，呃，我打算是把既有的文学框架首先一次是解构起来，是一种 deconstruction。呃，虽然目前一般认为是文学研究的框架是通过各个国家的现代化，呃，所谓国民国家的是成立，所以。已经在文化，要不然是教育体系里面，是用国家概念来定位
固定，呃，或者是普及的。那我觉得是既有的政治思想文化惯性，呃，已经走进一条死路了，所以需要反思过去的呃切线和呃局限，是摆脱现在的困境，展望未来的发展。呃，因为作为呃一个文学研究者，我深深的呃认为有必要把文学从呃国家主义、民族主义呃的既有的意识形态的桎梏摆脱出来，呃，重新分析并呃研究文学作品所在的历史、呃社会、文化，是各个呃文脉和语境。要建立一个自立性的文学呃研究的框架，比如说，呃，中国文学和日本文学都是由国家概念来呃定位，要不然是用一种呃固有性神话来定位呃文学框架，是像这样的话，往往是招来是国家主义，要不然是民族主义的啊、呃、干涉。呃，所以我先要解体呃这一些既有的呃文学框架，重新用语言作为一个新的框架，自由的讨论作品。第二个呃是呃母语学作的问题，呃，要重新呃重新呃构筑一个新的呃文学框架的话，语言是一个一定是呃关键的问题，因为文学毕竟是语言的艺术了，呃，每一个作家是呃从自己的生理写出来，呃自己深深深的感受了，那必要一定要呃思考啊、呃、作家自己的语言。是，那简单的说是母语的问题。哦，目前我最关注的问题就是这个母语的问题。呃，第三个，呃，是呃，我把那个日本文学这个概念要缩小一下，呃，同时把它是一种分解化。呃，日本文学这种十九世纪以来是作为国民文学概念的文学框架，呃，已经无法讨论。呃，殖民地日语文学，同时已经已呃已经无法是对付二十一世纪的多元化的文化，呃，所以我认为，为了用更大的呃更宽的框架来思考文学，呃，一定要把先把日本文学的内涵缩小一下，把日本文学当作仅仅一个日语文学的一部分。呃，用为殖民地呃日语文学、呃，要不然是呃非母语的日语呃写作的作家的呃作品的分析。那简单一点的话，呃，一定要把日语文学是从日本国家的呃桎梏摆脱出来。呃，我自己的用途是就在这四三点。呃，假如你仅仅欣赏某一个作品的话，是呃，不必在大学的课堂上是学习文学的，呃，可以在自己的私有空间是呃随便欣赏自己喜欢的作品就就可以了。不过要解读呃作品的话，一定要把自己的内在的语言表现为呃外在语言。是解读这一些呃呃文学的话，你一定要把自己的语言的外在化的一个呃方法论啊，是先要在课堂里面要学习的。比如说啊、呃，文学理论呢也好，文学呃研究的视角也好，首先呃把这一些是外在语言来好好休息，那之后是把自己的内在语言是可以表达。呃，为外在语言呢，呃，这有点像那个呃画自己的那个自画像一样的。假如感觉不到他者的视线的话，你可能是啊、呃、不能勾勒自己的呃自像，呃，所以呃，把自己解读某一个作品，一定要把这个自己的语言是呃先一次要要外在化。就是这个外在化，而是一定要学习他者的语言，他者的语言就是在课堂上，呃，学习
呃，第一，我希望说同学们是，呃，知道，呃，任何文学作品是呃里面的那个内心世界是呃更大一些，是里面的那个语言更丰饶一些。是不读文学作品的人的世界，永远是一个呃小小的世界，是无法知道世界这么大，是这么有趣，也是是这么痛苦，是这么。啊、呃，愉快了。呃，读一篇文学作品是肯定会，呃，使同学们的精神世界是更丰富了。呃，文学在任何一个社会里面是最敏感的、最深刻的一个文化，是人类最好的文化，就是口述文学。后来发展到呃，有文字记载的文学呢。呃，第二。呃，通过呃日语文学的学习，我希望同学们呃不仅对现代日本呃文学的基本的认识，而且还对呃整个现代日本历史社会呃得到更深刻的认识。呃，最后是希望同学们是学到日本呃文化里面的内在逻辑。